আপনার ভিডিওতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব ভিডিওটা অনেকটাই দীর্ঘ হবে সুতরাং তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখবে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আগে ভালোভাবে বুঝতে পারোনি বা কোনো ডাউট থাকে কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সকলের সকলেরই সাধারণত টুয়েলভের পর থেকে টুয়েলভ থেকে শুরু হয় সাবজেক্ট সো রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকের ভীতি থাকে আর এগুলো জব রিলেটেড প্রশ্ন তোমাদের সকলেরই কাজে লাগবে তাছাড়া সাধারণ জি কে হিসাবেও খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এগুলো জানা খুবই দরকার সো নাও লেট স্টার্ট প্রথম প্রশ্ন বা প্রথম অধ্যায় ভারতীয় সংবিধান থেকে প্রথম প্রশ্ন দেখো ভারতীয় সংবিধানের জনকের নাম লেখো ভারতীয় সংবিধানের জনকের নাম হচ্ছে ডক্টর বি আর আম্বেদকর পরে প্রশ্ন গণপরিষদ কাকে বলে গণপরিষদ হলো সেই ব্যক্তি সমষ্টি যাদের উপর দেশের সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল অ্যান্সার হবে গণপরিষদ কাকে বলে গণপরিষদ হলো সেই ব্যক্তি সমষ্টি যাদের উপর দেশের সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল পরে প্রশ্ন সংবিধানের প্রস্তাবনা বলতে কি বোঝায় সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ যাত্রা সংবিধানের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করা যায় প্রস্তাবনা কি প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ যার দ্বারা সংবিধানের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করা যায় পরে প্রশ্ন সংবিধানে ভারতকে কি ধরনের রাষ্ট্র বলা হয়েছে সংবিধানে ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলা হয়েছে তো ইংরাজিতে সার্বভৌম কথার অর্থ হলো সোভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার সেকুলার মানে ধর্ম নিরপেক্ষ ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক এবং রিপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে পরে প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানে মোট কটি ধারা এবং কটি তপসিলি আছে ভারতীয় সংবিধানে মোট বারোটি তপসিলি আছে এবং চারশো পঞ্চাশটি ধারা রয়েছে পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ মূলত কোন রাজনৈতিক মতদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শ পরে প্রশ্ন ভারতের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয় ভারতীয় সংবিধান এটা অ্যান্সার হবে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংমিশ্রণ পরে প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় না এককেন্দ্রিক ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিকের সমন্বয় নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় সংবিধান কত সালে চালু হয় উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি থেকে ভারতীয় সংবিধান চালু হয় নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ভারতে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে ভারতের সংসদীয় বা মন্ত্রী পরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের সংবিধানে কোন রাজ্যের জন্য বিশেষ সংবিধানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ সংবিধানের অস্তিত্ব ভারতের সংবিধানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে পরে প্রশ্ন হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা সংবিধানের কত নম্বর ধারায় উল্লিখিত আছে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের জন্য বিশেষ সংবিধানের কথা তিনশো সত্তর নম্বর ধারায় উল্লেখ করা আছে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি কি মূল সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না প্রস্তাবনা অংশটি মূল সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত নয় নেক্সট হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের লিখিত সামাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ও সংহতি শব্দ কয়টি কোন সংশোধনের দ্বারা সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংহতি এই তিনটি শব্দ উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে পরে প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের একটি উৎসের কথা উল্লেখ করো ভারতীয় সংবিধানের একটি উৎস হচ্ছে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন খুব ইম্পর্টেন্ট ভারতীয় সংবিধানের একটি উৎস উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন পরে পরের অধ্যায় হচ্ছে আমাদের মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্য এখান থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে যেগুলো আমাদের জানা খুবই দরকার তো মৌলিক অধিকার কাকে বলে মৌলিক অধিকার হচ্ছে সুস্থ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য একান্ত অপরিহার্য কতগুলি অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত হয় সুস্থ উন্নত জীবনযাপনের জন্য একান্ত অপরিহার্য কতগুলি অধিকার পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 
নাগরিকগণ কতগুলি মৌলিক অধিকার ভোগ করে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভারতীয় ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের নাগরিকগণ ছটি মৌলিক অধিকার ভোগ করে নেক্সট হচ্ছে ভারতের সংবিধান কি শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত করে হ্যাঁ ভারতের সংবিধান শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত করে মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তাকে ভারতের ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষাকর্তা হচ্ছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্সার হবে দেশের সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষাকর্তা পরে প্রশ্ন সরকার কি সাধারণ অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলি সংকুচিত করতে পারে না সাধারণ সময়ে সরকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির কি সংবিধানের সীমাহীন হিসাবে চিহ্নিত না নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সীমাহীন নয় নাগরিক নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এখানে আমাদের সীমাহীন নয় পরে প্রশ্ন ভোটদানের অধিকার কি মৌলিক অধিকার না ভোটদানের অধিকারটি আমাদের মৌলিক অধিকার নয় পরে প্রশ্ন ভোটদানের অধিকার সংবিধানের কত নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তিনশো ছাব্বিশ নম্বর ধারায় ভোটদানের অধিকার উল্লেখিত আছে তিনশো ছাব্বিশ নম্বর ধারায় পরে প্রশ্ন সংবিধানের কত নম্বর ধারাগুলিতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত আছে ভারতের সংবিধানের চোদ্দ নম্বর ধারা থেকে বত্রিশ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলিতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে চোদ্দ থেকে বত্রিশ নম্বর ধারাগুলিতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে পরে প্রশ্ন সংবিধানের কত নম্বর ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা আছে সংবিধানের তেইশ থেকে চব্বিশ নম্বর ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা আছে পরে প্রশ্ন সংবিধানের কত নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সংবিধানের পঁচিশ নম্বর থেকে আঠাশ নম্বর ধারাগুলিতে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে পঁচিশ থেকে আঠাশ নম্বর ধারায় পরে প্রশ্ন আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে কর্মের অধিকার কি মৌলিক অধিকার না কর্মের অধিকার হচ্ছে মৌলিক অধিকার নয় পরে প্রশ্ন জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের কথা সংবিধানের কত নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে সংবিধানের একুশ নম্বর ধারায় জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা উল্লেখিত আছে সংবিধানের একুশ নম্বর ধারায় পরে প্রশ্ন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সংবিধানের কত নম্বর ধারা অনুযায়ী আদালতে অভিযোগ জানানো চাই মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সংবিধানের বত্রিশ নম্বর এবং দুশো ছাব্বিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী আদালতে অভিযোগ জানানো চাই পরে প্রশ্ন অস্পৃশ্যতা বিলোপের কথা সংবিধানের কত নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অস্পৃশ্যতা বিলোপের কথা সংবিধানের সতেরো নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে পরে প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানে কটি মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে দশটি আমাদের আগে পেয়েছিলাম মৌলিক অধিকার ছয়টি এখানে মৌলিক অধিকার দশটি তো মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে অনেকে কনফিউশন করে ফেলে সো পরে প্রশ্ন থাকো সম্পত্তির অধিকার কি বর্তমান একটি মৌলিক অধিকার না সম্পত্তির অধিকার কোনো মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় না আগে হতো কিন্তু পরে সংবিধান সংশোধন করার পর সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয় পরে প্রশ্ন শিক্ষা কি একটি মৌলিক অধিকার হ্যাঁ শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার তো অ্যান্সার হবে শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার কি একটি মৌলিক অধিকার হ্যাঁ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান একটি মৌলিক অধিকার পরে প্রশ্ন পরের অধ্যায় হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের কত নম্বর ধারাই বর্ণিত হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের কত নম্বর ধারায় বর্ণিত হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ছত্রিশ থেকে একান্ন নম্বর ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে ছত্রিশ থেকে একান্ন নম্বর ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে কোন ধরনের সমাজ গঠন নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য জনকল্যাণ কর সমাজ গঠন নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য পরে প্রশ্ন 
নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রকৃতি মূলত রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক না সামাজিক নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য মূলত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অ্যান্সার হবে এখানে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নেক্সট প্রশ্ন বিরোধ দেখা দিলে নির্দেশমূলক নীতি বেশি গুরুত্ব পাবে না মৌলিক অধিকার বেশি গুরুত্ব পাবে এখানে নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে যদি কোনোরূপ বিরোধ দেখা দেয় মৌলিক অধিকারগুলি তাহলে মৌলিক অধিকারই বেশি গুরুত্ব পাবে পরে প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি কি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎযোগ্য আদালত কর্তৃক পরের অধ্যায় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে ভারতের অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কটি বর্তমানে ভারতের অঙ্গরাজ্য উনতিরিশটি আগে আমাদের আঠাশটা ছিল যেটা শেষ একটা রাজ্য সেটা হচ্ছে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশকে ভেঙে তৈরি হয় সো আমাদের রাজ্য সংখ্যা হবে উনতিরিশটি এবং ষাটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে এখানে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কি তালিকা তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় তালিকা দুই রাজ্য তালিকা এবং তিন নম্বর হচ্ছে যুগ্ম তালিকা কেন্দ্রীয় তালিকা রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা নেক্সট হচ্ছে যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে রাজ্যের আইনের কোনো বিরোধ দেখা দিলে কোন আইনটি গ্রাহ্য হবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে রাজ্য আইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধ দেখা দিলে রাজ্য আইনটি বাতিল হবে এবং কেন্দ্রীয় আইনটি গ্রাহ্য হবে পরের প্রশ্ন কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত দুটি বিষয়ে উল্লেখ করো কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত দুটি বিষয় হচ্ছে প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতেই থাকে পরে প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্য তালিকাভুক্ত দুটি বিষয় উল্লেখ করো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা পঞ্চায়েতি রাজ সেটা বলা যেতে পারে এবং ভূমি রাজস্ব শিক্ষা কোন তালিকার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরে প্রশ্ন ভারতের রাজ্যগুলির ভারতের যুক্তরাষ্ট্র থেকে কি বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আছে না ভারতের যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো অধিকার নেই পরে প্রশ্ন ভারতে কোন রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান আছে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের একটি নিজস্ব সংবিধান রয়েছে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা কে করেছেন অধ্যাপক কে সি হোয়ের ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন অ্যান্সার হবে কে সি হোয়ের পরের প্রশ্ন ভারতে কি দ্বি নাগরিকত্ব শিক্ষিত না ভারতে দ্বি নাগরিকত্ব শিক্ষিত নয় পরের প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় তালিকায় বর্তমানে মোট কটি বিষয় আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কেন্দ্রীয় তালিকায় বর্তমানে মোট একশো একটি বিষয় রয়েছে একশো একটি বিষয় রয়েছে পরের প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্য তালিকায় বর্তমানে কটি বিষয় রয়েছে একষট্টিটি বিষয় আছে সরকারিয়া কমিশন কি উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কে পুনর্বিন্যাস করার কারণের উদ্দেশ্যে সরকারিয়া কমিশন গঠন করা হয়েছিল নেক্সট হচ্ছে সরকারিয়া কমিশনের প্রধান কে ছিলেন এবং কবে এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল অ্যান্সার হবে সরকারিয়া কমিশনের প্রধান ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর এস সারকরিয়া এবং এই কমিশনটি উনিশশো তিরাশি সালের চব্বিশে মার্চ গঠন করা হয়েছিল এই কমিশনের কাজ হচ্ছে কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর তো পরে প্রশ্ন রাজ্য সরকার আরোপ করতে পারে এমন দুটি করের নাম উল্লেখ করো রাজ্য সরকার আরোপ করতে পারে এমন দুটি কর হলো কৃষি জমির উপর কর এবং প্রমোদ কর নেক্সট অধ্যায় হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভা লোকসভা ও রাজ্যসভা আইন প্রণয়ন পদ্ধতি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার প্রথম প্রশ্ন দেখো ভারতের রাষ্ট্রপতি কি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ ভোটে সাধারণত নির্বাচিত হন 
পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন কিভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের এবং সকল রাজ্যে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক সংস্থার সকল সদস্যগণের একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে কোনটি স্থায়ী এবং কোনটি উচ্চকক্ষ ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে উচ্চতম হল উচ্চতম কক্ষ হল রাজ্যসভা এবং রাজ্যসভায় হল ওই কক্ষের মধ্যে স্থায়ী কক্ষ লোকসভার নেতাকে লোকসভার নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী লোকসভার নেতা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রশ্ন রাজ্যসভার সভাপতি কে রাজ্যসভার সভাপতি হলেন উপরাষ্ট্রপতি লোকসভায় সভাপতিত্ব কে করেন লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন স্পিকার এবং স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার নেক্সট হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ কতদিন রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি দুজনের কার্যকালের উভয়ের কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে এখানে শান্ত সর্বোচ্চ পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতি কখন অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন তো পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন পরে প্রশ্ন ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কিভাবে পদচ্যুত করা যায় ভারতের রাষ্ট্রপতিকে মহাবিচার বা ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে পদচ্যুত করা যায় পরের অধ্যায় পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কোন ধারা অনুযায়ী পদচ্যুত করা যেতে পারে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের একষট্টি নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার কার্যকালের জন্য কার দ্বারা নিযুক্ত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার কার্যকালের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন নেক্সট হচ্ছে রাজ্যসভা ও লোকসভার যৌথ অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যসভা লোকসভার যৌথ অধিবেশনে স্পিকার সভাপতিত্ব করেন পরে প্রশ্ন বিভিন্ন বিষয়ে কতজন পারদর্শী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারেন এখানে রাষ্ট্রপতি বারো জন বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারেন পরে প্রশ্ন হচ্ছে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা কত রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা হলো দুশো পঞ্চাশ জন এবং লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন নেক্সট হচ্ছে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ কত লোকসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর এবং রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে ছয় বছর পরে প্রশ্ন লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে ন্যূনতম কত বছর বয়স্ক হতে হবে লোকসভার সদস্য হতে গেলে ন্যূনতম পঁচিশ বছর এবং রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে ন্যূনতম তিরিশ বছর বয়স্ক হতে হয় পরে প্রশ্ন কোন রাজ্য রাষ্ট্রপতি শাসন কত নম্বর ধারা অনুযায়ী জারি করা হয় কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার প্রয়োজন দেখা দিলে সংবিধানের তিনশো ছাপ্পান্ন নম্বর ধারা অনুযায়ী জারি করা হয় পরে প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি লোকসভায় কতজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন রাষ্ট্রপতি দুইজন সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন অ্যান্সার হবে এখানে দুইজন উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য কতদিনের নোটিশ জারি করতে হয় চোদ্দ দিনের নোটিশ জারি করতে হয় উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত পদচ্যুতির প্রস্তাব পার্লামেন্টের কোন কক্ষে উত্থাপন করতে হয় এখানে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে হয় পরে প্রশ্ন হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির প্রস্তাব পার্লামেন্টের কোন কক্ষে উত্থাপন করতে হয় উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপন করতে হয় অ্যান্সার হবে এখানে রাজ্যসভায় পরে প্রশ্ন হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন কে উপরাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন অ্যান্সার হবে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হন ভারতের প্রকৃত শাসক কে ভারতের প্রকৃত শাসক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদকে কোন সভার নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদকে লোকসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয় পরে প্রশ্ন ভারতের প্রথম লোকসভার অধ্যক্ষকে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন জি ভি মবলঙ্কর 
भारतीय लोकसभा प्रथम अध्यक्ष जी वि मंगलंकर नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रपति जरूर अवस्था जार प्रश्न स्वेच्छाधीन क्षमता प्रयोग करते कि हाँ जरूर अवस्था जार प्रश्न राष्ट्रपति स्वेच्छाधीन क्षमता प्रयोग करते नेक्स्ट हे लोकसभा कत जन सदस्य उपस्थित थे कोराम बजाय था लोकसभा मोट सदस्य एक दशमांश सदस्य उपस्थित थे कोराम बजाय था प्रश्न हे भारत जरूर अवस्था संविधान कत नम्बर धारा अनुजाई बलबत करा जाए संविधान तीन सौ बहान नम्बर धारा अनुजाई जरूर अवस्था जारी करा जाए भारत जरूर अवस्था के जारी करते भारत उभयक्ष सदस्यगण कर प्रश्न भारत प्रकृत शासक के भारत प्रकृत शासक हे प्रधानमंत्री नेतृत्व मंत्रीपरिषद खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न केंद्रीय मंत्रीपरिषद के कौन सवार निकट दायबद्ध थकते हैं केंद्रीय मंत्रीपरिषद के लोकसभा निकट दायबद्ध थकते हैं भारत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के छेन जी भि मवलंकर नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रपति जरूर अवस्था जार प्रश्न स्वेच्छाधीन क्षमता प्रयोग करते हाँ स्वेच्छाधीन क्षमता प्रयोग करते राष्ट्रपति लोकसभा कत जन सदस्य उपस्थित थे कोराम बजाय था एक दशमांश सदस्य उपस्थित थे लोकसभा कोराम बजाय था प्रश्न भारत जरूर अवस्था संविधान कत नम्बर धारा अनुजाई बलबत करा जाए तीन सौ बहान नम्बर धारा अनुजाई भारत जरूर अवस्था जारी करा जाते भारत जरूर अवस्था क्या जारी करते भारत जरूर अवस्था जारी करते राष्ट्रपति नेक्स्ट हे संविधान कत नम्बर धारा आर्थिक जरूर अवस्थार कथा बला तीन सौ षाट नम्बर धारा आर्थिक जरूर अवस्थार कथा बला प्रश्न हे पिकार अवर्तमान के लोकसभा सभापतित करें डेपुटी पिकार खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न पिकार अवर्तमान डेपुटी पिकार लोकसभा सभापतित करें नेक्स्ट हे अंगरज्य राज्यपाल मुख्यमंत्री और आईनसभा गठन एक नतून अध्याय तो प्रथम प्रश्न देखो चैप्टारे भारतीय अंगरज्य आईनसभा उच्चकक्षर नाम कि भारतीय अंगरज्य आईनसभा उच्चकक्षर नाम हे विधान परिषद नेक्स्ट हे बर्तमान भारत को राज्य उच्चकक्ष निम्नकक्ष विशिष्ट आईनसभा आज बर्तमान भारत बिहार राज्य उच्चकक्ष निम्नकक्ष विशिष्ट आईनसभा आज पर प्रश्न राज्य विधानसभा सभापति के कि बला जाए राज्य विधानसभा सभापति के विधानसभा पिकार अध्यक्ष बला जाए नेक्स्ट हे राज्य विधानसभा अधिवेशन के आहवान करें राज्य विधानसभा अधिवेशन संश्लिष्ट राज्य मुख्यमंत्री परामर्शे राज्यपाल आहवान करें राज्य शासन क्षमत प्रधान के राज्य शासन क्षमत प्रधान हे संविधान एक सौ चुवान्न नम्बर धारा अनुजाई राज्य शासन क्षमत प्रधान हलन राज्यपाल पर प्रश्न राज्य मंत्रिसभा कार का दायबद्ध राज्य मंत्रिसभा जौथ भावे राज्य विधानसभा का दायबद्ध था राज्यपाल के नियोग करें क्या राज्यपाल के नियोग करें राष्ट्रपति पर प्रश्न हे राज्य मुख्यमंत्री के क्या नियोग करें राज्य मुख्यमंत्री के संश्लिष्ट राज्य राज्यपाल नियोग करें खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न राज्यपाल के नियोग करें राष्ट्रपति राष्ट्रपति के नियोग साधारण मंत्रिसभा परामर्श क्रमे पार्लामेंटे निवाचन मध्य दिए राष्ट्रपति के निवाचन कर प्रश्न हाईकोर्टर विचारपति नियोग करें कि राज्य राज्यपाल परामर्श क्रमे संश्लिष्ट राज्य हाईकोर्टर विचारपति राष्ट्रपति नियोग करें पर प्रश्न राज्य एडभोकेट जेनारे के क्या नियोग करें राज्य एडभोकेट जेनारे के नियोग करें संश्लिष्ट राज्य राज्यपाल एडभोकेट जेनारे के नियोग करें पर अध्याय हे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट प्रथम प्रश्न चैप्टारे भारत सर्वोच्च अपिल आदालत को भारत सर्वोच्च अपिल आदालत हे सुप्रीम कोर्ट खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न सुप्रीम कोर्टर विचारपति कार्यकाल मेद हे सर्वोच्च कत पट्टी बचर सुप्रीम कोर्टर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्टर विचारपति के नियोग करें और प्रयोजन के पदच्युत करते राष्ट्रपति ते नियोग पदच्युत कराते नेक्स्ट हे सुप्रीम कोर्टर परामर्श कि राष्ट्रपति मे चलते बाध्य ना सुप्रीम कोर्टर परामर्श राष्ट्रपति मे चलते बाध्य नय पर प्रश्न हे कत जन विचारपति सुप्रीम कोर्ट गठित बर्तमान एक जन प्रधान विचारपति पचिस जन विचारपति सुप्रीम कोर्ट साधारण गठित एक जन प्रधान विचारपति 
এবং পঁচিশ জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় পরে প্রশ্ন হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ কত বছর বয়স পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ সাধারণত বাষট্টি বছর পর্যন্ত নেক্সট হচ্ছে হাইকোর্টের অধস্থন আদালতগুলিকে ক ভাগে ভাগ করা হয়েছে হাইকোর্টের অধস্থন আদালতগুলিকে দেওয়ানি আদালত ও ফৌজিদারি আদালত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে পরে প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধান সংশোধন ভারতের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় দুষ্পরিবর্তনীয় ভারতের সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংমিশ্রণ পরে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে কে নিযুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন পরে প্রশ্ন সংবিধানের কোন অংশ পার্লামেন্ট পরিবর্তন করতে পারে না সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পার্লামেন্ট পরিবর্তন করতে পারে না পরের অধ্যায় হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক দল প্রথম প্রশ্ন এই চ্যাপ্টারের ভারতের দলীয় ব্যবস্থার যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো বহু ভারতের সাধারণত বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং বর্তমানকালে জোটবদ্ধ হয়ে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরের প্রশ্ন ভারতের দুটি জাতীয় দলের নাম উল্লেখ করো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নেক্সট হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয় কোন সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয় উনিশশো সালে অ্যান্সার হবে উনিশশো সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয় নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক বামফ্রন্ট একটি রাজনৈতিক দল না রাজনৈতিক জোট পশ্চিমবঙ্গের শাসক বামফ্রন্ট একটি রাজনৈতিক জোট সিপিআইএম দলটি কি জাতীয় দল না আঞ্চলিক দল সিপিআইএম একটি জাতীয় দল ফরওয়ার্ড ব্লক দলটি গঠন কে করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক দলটি গঠন করেছিলেন পরে প্রশ্ন ভারতে দুটি ধর্মভিত্তিক দলের নাম উল্লেখ করো ভারতে দুটি ধর্মভিত্তিক দল মুসলিম লীগ এবং আকালি দল পরে প্রশ্ন ভারতে দুটি ভাষাভিত্তিক দলের নাম লেখো ডিএমকে একটি এবং এডিএমকে এআই ডিএমকে দুটি ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক দল পরে প্রশ্ন ইউপিএ কথাটির পুরো অর্থ কি বা এটি কি রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালিয়েন্স ইউপিএর ফুল ফর্ম ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালিয়েন্স এটি একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা জোট ভারতে দুটি আঞ্চলিক দলের নাম লেখো ভারতে দুটি আঞ্চলিক দল হচ্ছে একটা তৃণমূল কংগ্রেস এবং তেলুগু দেশম পরবর্তী অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা তো প্রথম প্রশ্ন ভারতের বর্তমানে কয়টি নির্বাচন কমিশনার আছেন কয়জন তো তিনজন নির্বাচন কমিশনার আছে বর্তমানে ভারতে সংবিধানের কত নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট তিনশো চব্বিশের দুই নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশনের গঠনের কথা বলা হয়েছে পরে প্রশ্ন ভারতের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটার অধিকার কি সংবিধানে স্বীকৃত হ্যাঁ ভারতের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটার অধিকার সংবিধানের তিনশো ছাব্বিশ নং ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত পরের প্রশ্ন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনারকে কি অপসারণ করা যায় হ্যাঁ পার্লামেন্টের অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে পারেন পরে প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের কার্যকালের মেয়াদ কত ছয় বছর নির্বাচন কমিশনের কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে ছয় বছর পরে প্রশ্ন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণকে কে নিযুক্ত করেন এখানে অ্যান্সার হবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্যান্য অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনারকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের রাজনীতিতে জাতপাত পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে ভারতের রাজনীতিতে জাতপাত কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন অ্যান্সার হবে এখানে রজনী কোঠারি কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স গ্রন্থটি রচনা করেছেন রজনী কোঠারি পরে প্রশ্ন কাস্ট অফ মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন এম এন শ্রীনিবাস এম এন শ্রীনিবাসের লেখা বইটির নাম হচ্ছে কাস্ট অফ মডার্ন ইন্ডিয়া পরের প্রশ্ন ভারতে কয়টি সাম্প্রদায়িক দল শিবসেনা এবং মুসলিম লীগ বজরং দল এগুলো হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দল পরের প্রশ্ন সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির এক বাক্যে অর্থ লেখ্য ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির এক বাক্যে অর্থ হচ্ছে যে মানসিকতা 
কোনো বিশেষ ধর্মকে সমর্থন করে না বা বিরোধিতা করে না তাকে ধর্মনিরপেক্ষ তা বলে পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে নারী আন্দোলন ও রাজনীতি তো নারী আন্দোলন ও রাজনীতির প্রথম প্রশ্ন চ্যাপ্টার এট মহিলাদের জন্য ভোটার অধিকার দাবি প্রথম কোথায় শুরু হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মহিলাদের জন্য ভোটার অধিকার দাবি সাধারণত আঠারোশো একষট্টি সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শুরু হয়েছিল আঠারোশো একষট্টি সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরের হচ্ছে পুরুষদের মতো মহিলাদের সমান ভোটার অধিকার প্রথম কোথায় ঘোষিত হয় এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সংবিধানে প্রথম নারীদেরও পুরুষদের মতো ভোটার অধিকার শিক্ষিত দেওয়া হয় স্বীকৃতি দেওয়া হয় পরে প্রশ্ন আন্তর্জাতিক নারী দিবস বছরের কোন দিন পালন করা হয় আটই মার্চ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করা হয় পরে প্রশ্ন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রী কে কবে নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রী নির্বাচিত হন অ্যানি বেসান্ত পরের হচ্ছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন বছর এবং কোন দশকে দশককে যথাক্রমে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ও আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন তো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উনিশশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং উনিশশো থেকে উনিশশো দশককে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করেন সো থ্যাংক ইউ